youth are useless no youth are not useless youth are useless eppudu kuda youth useless kaadu youth are useless ante vaallallo unnatundi shakti ni manam baitaka teedam anetundi oka teacher ki ante oka guru ki sadhyam avutundi aithe adi meelo untundi meelo aa shakti teliyadu meeku enta shakti undo you are not just youth you are the future leaders of the world not even country ikkad nunchi meeru vere deshaniki velli you can become anything you can become prime minister you can become a mayor you can become an extraordinary doctor you can become a scientist so youth are not useless youth are used less the only one thing is we should know how to give you that particular path prapanchamlo ippudu mana deshamlo migitha deshallo already 60 shatam mandi vruddulu unte bharata deshamlo 2025 kalla dadapu ga 50 shatam youth ostundi ante we have a greatest resources on the world రైట్ సరే మరి ఈ రోజు నేను ఒక అద్భుతమైన స్పీకర్ అద్భుతం అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఆయన నేషనల్ ట్రైనర్ అయినప్పుడు నేను పొట్ల ఆయన నేషనల్ ట్రైనర్ అయినప్పుడు నేను పొట్ల అలానే ఒక ట్రైనర్ గా ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీగా ఒక ఎంటర్ప్రీనర్ గా కొన్ని వేల మందికి అద్భుతమైన ఫిలాసఫీలు ఇస్తూ గురువుగా ఈ రోజు ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి మన ముందుకు వచ్చారండి మరి ఈ రోజు ఆయన గురించి చెప్పడానికి నా వయసు నా అనుభవం సరిపోదు మరి అటువంటి వ్యక్తిని మీకు ఖచ్చితంగా మీకు పరిచయం చేయాలి కాబట్టి ఈ రోజు నేను అటువంటి అద్భుతమైన ద గ్రేట్ నేషనల్ ట్రైనర్ని నేను ఈరోజు స్టేజ్ మీద పిలుస్తున్నాను ఆయనే మన జీవిఎన్ రాజు గారు గుమే బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లోజ్ మరి ఇటువంటి అద్భుతమైన ట్రైన్కి కూర్చొని మీరు చెప్పట్లు కొడితే సరిపోద్దా వా వండర్ఫుల్ I already said there is no whistles. Whistles are the same. Please give me a Please give me a wonderful clap. Thank you. Thank you so much. What do you say? Can you please sit down? Please sit down. Can you please sit down? Very good morning. thank you so much for your cooperation you are all young and understood very well by your own thoughts number 1 swami ramanananda said youth are useless no youth are not useless youth are usedless ఎప్పుడు కూడా యూత్ యూజ్లెస్ కాదు యూత్ ఆర్ యూజ్డ్ లెస్ అంటే వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి శక్తిని మనం బయటకు తీయడం అనేటువంటిది ఒక టీచర్కి అంటే ఒక గురువుకి సాధ్యం అవుతుంది అయితే అది మీలో ఉంటుంది మీలో ఆ శక్తి తెలీదు మీకు ఎంత శక్తి ఉందో అని యు ఆర్ నాట్ జస్ట్ యూత్ యు ఆర్ ద ఫ్యూచర్ లీడర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ నాట్ ఈవెన్ కంట్రీ ఇక్కడ నుంచి మీరు వేరే దేశానికి వెళ్ళి you can become anything you can become prime minister you can become a mayor you can become an extraordinary doctor you can become a scientist so youth are not useless youth are used less the only one thing is we should know how to give you that particular path adi ikkada nenu mukhyanga cheppadalchukunnanu serena williams vaadutunnappudo lekapothe inkevaro aadutunnappudo అక్కడ మ్యాచ్ జరుగుతూ ఉంటుంది హోరాహోరిగా జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ అంపైర్ ఒక మాట చెప్తాడు పెద్ద గొడవ చేసేది క్వైట్ ప్లీజ్ అనగానే అందరు సైలెన్స్ అవుతారు అలాగా మీ అందరికీ నేను నిజంగా మిమ్మల్ని అందరినీ నేను అభినందిస్తున్నాను ఏంటంటే నేను వచ్చి ఇక్కడ కేవలం ఒక ఇరవై సెకండ్లు మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తూ ఉంటే మీరు అర్థం చేసుకొని మనం అందరం కూడా ఆయన్ని వినడానికి సిద్ధంగా ఉండం ఉన్నాము అని చెప్పడానికి మనం ఒక చిన్న ఛాన్స్ ఇస్తే చాలు అని కాబట్టి దయచేసి మీ దగ్గర కనుక పుస్తకాలు పెన్నులు ఉండి ఈ మస్తకంలోకి వెళితే బాగుంటుంది నవ్ ద టైం స్టార్ట్స్ నవ్ ఇక్కడ నుంచి నలభై నిమిషాల సేపు నన్ను మాట్లాడమని 
మా మిత్రులు అభిషేక్ చెప్పారు ఒక్క నిమిషం కూడా ఎక్కువ తీసుకోను ఎందుకంటే ఇక్కడ పన్నెండు వందల మంది కూర్చుంటే పన్నెండు వందల మంది దగ్గర నేను ఒక నిమిషం ఎక్కువ తీసుకున్నట్లయితే పన్నెండు వందల నిమిషాలు నేను వేస్ట్ చేసినట్టు అలాగే నేను చెప్తున్నప్పుడు మీకు నచ్చిన విషయాలు ఉంటే ఆయన చెప్పినట్టుగా చప్పట్లు కొట్టచ్చు లేకపోతే ఇలా చూపించవచ్చు వీలైనంత వరకు సైలెంట్గానే ఉండండి ఒకవేళ వైలెంట్గా ఉండాలనిపిస్తే ఐ విల్ గివ్ అగైన్ హాఫ్ మినిట్ టైం యూ కెన్ షౌట్ ఎట్ ఓకే సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ youth has enormous energy prapanchamlo ippudu mana deshamlo migitha deshallo already 60 shatam mandi vruddulu unte bharata deshamlo 2025 kalla dadapu ka 50 shatam youth vastundi ante we have a greatest resources on the world on the earth sorry so we have greatest resources on the earth మనకి ఎన్ని యూనివర్సిటీలు కాలేజెస్ ఉన్నాయి కాలేజెస్ పక్కన పెడితే యూనివర్సిటీస్లో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలు స్టేట్ యూనివర్సిటీలు డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలు ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు ఇలాంటి అన్ని యూనివర్సిటీలు కలిపితే దాదాపుగా ఎనిమిది వందల యాభై యూనివర్సిటీలు మన ఇండియాలోనే ఉన్నాయి మరి ఎనిమిది వందల యాభై యూనివర్సిటీల నుంచి ప్రతి యూనివర్సిటీ నుంచి ప్రతి సంవత్సరము దాదాపుగా కనీసం ఒక రెండు వేల మంది విద్యార్థిని విద్యార్థులు బయటకు వచ్చారు అంటే ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు మెడిసిన్ కావచ్చు ఆర్ట్స్ కావచ్చు కామర్స్ కావచ్చు ఎనీథింగ్ అంటే ఎనిమిది వందల యూనివర్సిటీల నుంచి రెండు వేల మంది పైకి వస్తే టోటల్గా ఎంతమంది నా క్విక్ ప్లీజ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ టు టూ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తూ ఉన్నారు వన్ ల్యాకా ఇంకెక్కువ ఒకసారి లెక్కేయండి ఎంత యా ఇంత ఇంత లేటా వన్ ల్యాక్ ఎనభై వేలే అనుకోండి ఆ సారీ ఎనభై వేలు కాదు ఎనిమిది వందల యూనివర్సిటీలు ఇంటు టూ థౌజండ్ అంటే దాదాపుగా మీకు వచ్చేటువంటిది పదహారు లక్షలు పదహారు లక్షల మంది గ్రాడ్యుయేట్స్ ప్రతి సంవత్సరం పైకి వస్తే పదహారు లక్షల మందిలో ఎంతమంది వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి అని ఒక సర్వే జరిగినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏం చెప్పారు అంటే యూత్ హ్యాస్ వండర్ఫుల్ ఇంటెలిజెన్స్ బట్ దే నీడ్ సంథింగ్ ఎల్స్ మనం చెప్తూ ఉంటారు మా క్లాసెస్లో చెప్తూ ఉంటారు కదా నాలెడ్జ్ ఈస్ గట్టిగా నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ కదా నాలెడ్జ్ ఈజ్ సారీ నో నాలెడ్జ్ ఈజ్ నో మోర్ ఏ పవర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ నో మోర్ ఏ పవర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ అవైలబుల్ విత్ యూ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తప్పు చెప్తున్నాను అనుకోండి మీరు ఇమీడియట్గా గూగుల్లో సర్చ్ చేసి చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు చార్జ్ బీటీ వచ్చింది అది ఇంకా ఫాస్ట్గా చెప్తుంది పలానా విషయం చెప్పమంటే తకడక టైప్ చేసేస్తోంది అంటే నాలెడ్జ్ ఈజ్ నో మోర్ ఏ పవర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ యంగెస్ట్ లేడీ ఎవరు ఇప్పటి వరకు చేయలేదు ఆ అమ్మాయి పేరు శీతల్ మహాజన్ ఆ అమ్మాయి ఏం చేసింది అంటే అందరూ కూడా ఎవరెస్ట్ శిఖరం మీద ఎక్కి కష్టపడి ఎక్కుతుంటే ఈడు ఏం చేశాను స్కై డైవింగ్ చేసింది దాదాపుగా ఇరవై ఐదు వేల అడుగుల మీదకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి స్కై డైవ్ చేసి దాదాపుగా పదిహేడు వేల మీదకి వచ్చి అక్కడ ఉన్న ఒక బ్లా కాలా పత్తర్ అనేటువంటి దాని మీదకి దిగింది జస్ట్ టూ డేస్ బ్యాక్ అంటే ఎవరు చేయని పనిని మనం చేయడం లేదా అందరూ చేసే పనిని మనం కొత్తగా చేయడం దీన్నే క్రియేటివిటీ అంటారు అయితే ఇక్కడ మనం చెప్పాల్సింది ఏమిటంటే ఫస్ట్ మీలో థాట్ వచ్చినప్పుడు ఆ థాట్ అనేటువంటిది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ లాగా పనిచేస్తుంది ఇఫ్ వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఇన్స్పిరేషన్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఈజ్ యువర్ పర్స్పిరేషన్ అంటే స్ఫూర్తి అనేటువంటిది ఒక శాతం అయితే తొంభై ఐదు తొమ్మిది శాతం మీరు ఏం చేయాలి అంటే దాని గురించి మీరు వర్క్ చేయాలి ఇక్కడ కూర్చొని వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ అనుభవాలు ప్రకారంగా వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని మీకు షేర్ చేస్తారు అన్ఫార్చునేట్లీ దాదాపుగా ఎనభై సంవత్సరాల క్రితమే గ్రేట్ పోయెట్ ఆయన ఏమన్నారంటే ద వరల్డ్ ఈస్ టూ మచ్ విత్ అస్ వీఆర్ ఓవర్లోడెడ్ విత్ ద కమ్యూనికేషన్ we are low overloaded with the information 
అవసరం లేనివన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్లు ఓవర్లోడ్ అయిపోయి మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే నాకేం కావాలో అనేటువంటిది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి సో డెసిషన్ మేకింగ్ అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అయితే ముఖ్యంగా చెప్తున్నానంటే ప్రతి సంవత్సరము ఎనిమిది వందల కాలేజెస్ నుంచి మీకు రెండు వేల మంది విద్యార్థిని విద్యార్థులు బయటకు వస్తే పదహారు లక్షల మందిలో కేవలం పది పర్సెంట్ మాత్రమే ఉద్యోగానికి అర్హత సంపాదించేటువంటి యోగ్యత ఉందని చెప్పారు అంటే యూనివర్సిటీలని అవమానించినట్టా నిజం చెప్పినట్లా తెలియట్లేదు అంటే పదహారు లక్షల్లో లక్ష అరవై వేల మంది కనుక వెళ్ళిపోతే రిమైనింగ్ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా పనికిరారా ఏం చెయ్యాలి నో జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఒకవేళ ఈ పదహారు లక్షల మందిలో ఆరు లక్షల మంది ఏదో ఒక రకంగా ఏదో ఒక ఏదో రకంగా సంపాదిస్తున్నారు అనుకుందాం కానీ మిగతా పది లక్షలకి ఎక్కడా జాబ్ దొరకలేదని ఏమీ చేయకుండా అలాగే ఉన్నారు అనుకుందాం పది లక్షల మంది ఒక రోజు గనక ఒక గంట వేస్ట్ చేస్తే పది లక్షల గంటలు పోతాయి పది లక్షల మంది ఒక రోజు గనక వేస్ట్ చేస్తే ఒక గంట వేస్ట్ చేస్తే పది లక్షలు ఒక రోజు వేస్ట్ చేస్తే పది లక్షల రోజులు వేస్ట్ అవుతాయి అంటే మన హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అనేటువంటిది ఎంత దారుణంగా పడిపోతుందో మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇంత మంచి రిసోర్స్ మ్యామ్ పది లక్షల రోజులు ఒక్కరోజు ఈ పది లక్షల మంది ఏమి చేయకుండా ఉంటే ఆగిపోతుంది అంటే మన దేశానికి రావాల్సిన సంపద ఆగిపోతుంది గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రైజెస్ డిపెండ్స్ అపాన్ వేరియస్ కండిషన్స్ బట్ ఇక్కడ ఏమిటి అంటే మనం సంపాదిస్తున్న దాని ప్రకారంగానే ఉంటుంది నేను మీ దగ్గరకు వచ్చి ఆయన నలభై నిమిషాలు చెప్పమంటే నాకే తెలుసు అనుకుంటూ ఐదు నిమిషాలు చెప్పానుకోండి పన్నెండు ఇంటూ ఐదు అంటే దాదాపుగా ఆరు వేల నిమిషాలు నేను వేస్ట్ చేసినట్టు లెక్క నాకు అవసరం లేదు నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి వాళ్ళు చెప్పమన్న దాంట్లో నేను చెప్పగలిగితేనే ఇక్కడ నేను స్పీకర్ని అదర్వైజ్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ స్పీకర్ ఎమ్ ఐ రైట్ సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పవర్ ఇన్ యూ ద ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఈస్ నెవర్ సెట్ ఎనీ బిగ్ గోల్స్ వాట్ నాన్ సెన్స్ దిస్ ఇస్ నెవర్ సెట్ ఎనీ బిగ్ గోల్స్ వేరే వాళ్ళలాగా మనం ఉండడానికి ప్రయత్నించకూడదు మీరు ఏమి గోల్స్ పెట్టుకోవద్దు కానీ మీకు ఏది నచ్చుతుందో అది బాగా చేయండి మీకు నచ్చిన పనిని చాలా బాగా చేయండి ఎంత బాగా చేస్తారంటే ప్రపంచంలో ఎవరు చేయనంత బాగా చేయండి నాకు ఒక స్వీపర్ ఉద్యోగం ఇచ్చారని అనుకుందాం ఆ స్వీపర్ ఉద్యోగం ఎలా ఉండాలి అంటే ప్రపంచంలో ఈవెన్ ద సో కాల్డ్ సాఫిస్టికేటెడ్ క్లీనర్స్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో పనిచేసేటువంటి క్లీనర్స్ కూడా క్లీన్ అంత బాగా క్లీన్ చేయకూడదు అంత బాగా నేను క్లీన్ చేయాలి మనం గుళ్ళోకి వెళ్ళినప్పుడు బాబా గుళ్ళో శ్రద్ధ సహనం అన్నారు ఆ శ్రద్ధతోటే మీరు చేయండి అంతకంటే ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు చూజ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ నా దగ్గరికి ఒక అబ్బాయి ఒక రెండు వారాల క్రితం వచ్చాడు ఆ అబ్బాయి యూట్యూబర్ అంట అంటే ఏమిటి అని అన్నాను నాకు అప్పటి వరకు యూట్యూబర్ అని ఉండదని నాకు తెలియదు నేను తెలియదు అంతే ఆ అబ్బాయి ఏం పెద్ద గొప్పగా చదువుకోలేదు కానీ లక్కీగా అతనికి ఒక ఐడియా వచ్చింది ఏదో పేరున తెలుగు ఛానల్ ఏదో పెట్టాడట ఆ తెలుగు ఛానల్ అనే పేరుతోటి ఏం చేశాడు అంటే నిమ్మకాయ ఎలా పనిచేస్తుంది లేకపోతే జీలకర్ర ఎలా పనిచేస్తుంది లేకపోతే జలుబు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి మనం అల్లం తింటూ ఇలాగే ఏవో పాపం ఆయన కష్టపడ్డాడండి పద్దెనిమిది లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారట నేను ఐ నేను కూర్చొని ఉంటే ఆ అబ్బాయి కూర్చొని ఉంటే నేను లేచి షేకండి ఇచ్చాను బికాస్ ఐ రెస్పెక్ట్ బికాస్ ఈజ్ అ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ సక్సెస్ అనేటువంటిది నేను సివిల్ సర్వీసెస్లో ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ అయితే కాదు సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ మీరు చూసిన సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్ ఎవరు అంటే మీ అమ్మ నాన్న మీరు చూసిన మొట్టమొదటి లీడర్ ఎవరు అంటే అమ్మ నాన్న వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు అంటే మీరు సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు దానికి కారణం ఏమిటంటే మీ సెల్ఫ్ డిసిప్లినే మేము కేవలం దారి చూపే మార్గాలు లాంటి వాళ్ళం చెన్నైకి దారి అని చూపిస్తుంది ఆ బోర్డు వెళ్ళదుగా కానీ అక్కడికి వెళ్ళకపోతే క్రాస్ రోడ్స్ లోపల నాకు అనుమానం కారు నడుపుతున్న వాడిని ఇటు వెళ్ళాలా ఇటు వెళ్ళాలా అని బట్ వీ విల్ గైడ్ యూ 
కేవలం చూపిస్తాము వెళ్లాల్సింది నడవాల్సింది మీరే నాన్న సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ విత్ యూ నేను అనుకుంటాను ఎప్పుడు కూడాను ఎవ్రీ చైల్డ్ బోర్న్ విత్ అ ఎక్స్ట్రాడనరీ టాలెంట్ మీ అందరికీ కూడా స్పెషల్ పవర్స్ భగవంతుడు ఇచ్చాడు అది కేవలం మీరు రికగ్నైజ్ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కొందరికి తొందరగా గుర్తుపడతారు కొందరిని గుర్తించేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు దాంట్లో ముఖ్యమైన పాత్ర ఎవరు అని అడిగితే మీరు మిమ్మల్ని గుర్తించే కంటే నాకు తెలిసినంత వరకు ఎక్కువ బాధ్యత మీ తల్లిదండ్రులది మీ గురువులది ఉంటుంది వాళ్ళు మీకు చెప్పాలి వాళ్ళు మీరు చెప్పినప్పుడు వినాలి మీరు కనీసం అదేమిటంటే ఎవరైనా చాలా డ్రా బాగా డ్రాయింగ్ వేస్తావరా అంటే నిజంగా మీకు డ్రాయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చేయండి మా అబ్బాయి వాడికి ఫోటోగ్రఫీ అంటే చాలా ఇష్టం అరే ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత ఫోటోగ్రఫీ చేస్తానంటే ఏంట్రా అంటే ఏం చెప్పాను అంటే ఒకటే మాట చెప్పాను అన్న యూ డూ ఇట్ నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ ఛానల్ నాకు తెలుసు సో నువ్వు దాంట్లో కూడా మీరు వెళ్ళచ్చు కాదంటం లేదు కానీ ఒక విషయం చెప్తున్నాను ఫస్ట్ నీ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఆ తర్వాత నీ డబ్బులతో నువ్వు నీ ఇష్టం ఏ ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకుంటావో నేర్చుకో వాడు చిన్నప్పుడు ఒక తప్పు చేశాడు నాకు తెలియకుండా స్కూటర్ తీసుకెళ్ళాడు ఇట్లాగ మండిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే హీఈస్ యంగర్ వాడు తప్పు చేస్తే తల్లిదండ్రులుగా ఆ స్కూటర్ ఇచ్చినందుకు లేకపోతే తాళం వాడికి అవైలబిలిటీ ఉంచినందుకు నన్ను లోపల వేస్తాడు ఎంత కోపం వస్తాడు రాగానే కొడదా అన్నంత కోపం వచ్చింది బట్ బై ద టైమ్ హీ వాజ్ ఐ థాట్ హీ వాజ్ అన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ నేను ఒక్కసారి కూర్చున్నాను అడిగాను ఒకటే మాట ఎరా నన్ను జైలుకి పంపించడం నీకు ఇష్టమా అన్నాను అనగానే వాడికి మొహం మాడిపోయింది నాన్న కాదు నాన్న మరి ఎందుకు రా ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నావు మమ్మల్ని జైల్లో పెడతారు కదా అన్నావు అంతే నాన్న నీకు తెలీదు తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే నీకు లైసెన్స్ లేకపోతే నాట్ ఓన్లీ యూ బట్ ఈవెన్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా రాదు అది కూడా చెప్పాను ఫ్యాక్ట్స్ కూడా చెప్పాలి సో నేను యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడ రాగానే ఐ వాంట్ టు ప్రిపేర్ యువర్ మైండ్స్ ఫర్ వన్ థింగ్ మై డియర్ యంగ్ లీడర్స్ నాకు నలభై నిమిషాల సమయం ఇచ్చారు నలభై నిమిషాల సేపు మీరు వీలైనంత వరకు వినడానికి శ్రద్ధగా ఉండండి అని చెబుదాం అనుకున్నాను కానీ నాకు మీరు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వలే యూ యువర్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ మోటివేటెడ్ వెన్ ఐ వాజ్ సైలెంట్ ఫర్ ట్వంటీ సెకండ్స్ దెన్ యువర్ సెల్ఫ్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ వెరీ వెల్ దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ యువర్స్ నాట్ మీ దానికి మీరు మిమ్మల్ని మీరు అభినందించుకోండి ఇక్కడ నుంచి పదే పదే చెప్పడం అనేటువంటిది నేను అనుకుంటాను నాకు నచ్చదు నాకు నచ్చకపోతే నేను మౌనం వహిస్తా మీరు అర్థం చేసుకుంటారండి అంతే ఎక్కడైనా కూడా అంతే మీకు నచ్చకపోతే మౌనం వహించండి ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఎలా ఉంది అని అడిగితే దాని గురించి చెప్పండి సో ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఎక్కాలను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవుదామనుకోను ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ అవుదామనుకోను క్రికెట్ నేను ఆడాలనుకోను ఈ విధంగా మీరు ఆడాలని మాత్రం మీరు ఊహించుకుంటే దాని గురించి శ్రద్ధగా పనిచేయండి చాలామంది అంటుంటారు నాకు అది అవ్వాలని కానీ ఎందుకు చాలామంది టీచర్ అవ్వాలని ఎందుకు కోరుకోరో నాకు తెలీదు నేను దాదాపుగా ఇరవై నాలుగు వేల మంది టీచర్స్కి అక్రాస్ ది కంట్రీ త్రూ సెంట్రల్ సెంటర్ ఫర్ కల్చర్ రిసోర్స్ ట్రైనింగ్ సిసిఆర్టీ ద్వారా ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను వాళ్ళకి రకరకాల ట్రైనింగ్స్ లైఫ్ స్కిల్స్ ఫర్ ట్రైనింగ్ మాడ్యులే వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ఫర్ టీచర్స్ రీడిఫైన్ టీచింగ్ ఇలా రకరకాల సబ్జెక్ట్స్ మీద ఇస్తున్నాను నేను ఇచ్చేటువంటి ట్రైనింగ్లో కేవలం వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే లేదా రెండు పర్సెంట్ అరుదుగా నాకు ఇలాగా స్టూడెంట్స్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడేటువంటి అవకాశం వస్తుంది నేను ఆమె రిసోర్స్ పర్సన్ ఫర్ ఈనాడు అండ్ హిందూ వాళ్ళందరూ కూడా అప్పుడప్పుడు కాలేజెస్కి తీసుకెళ్ళి గెస్ట్ లెక్చర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం వెళ్తాను అదర్వైజ్ ఐ విల్ గో విత్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ అది ఇన్సూరెన్స్ కావచ్చు లేకపోతే పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు టీచర్స్ కావచ్చు లేకపోతే అడల్ట్ లర్నింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ కావచ్చు ఏవైనా కావచ్చు నేను ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటి అంటే చాలామంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సార్ ఆయనకు నలభై సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందంట అంత మంచి ట్రైనర్ అంట నేను నమ్మను దాన్ని నలభై సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు ఒకటే పని చేస్తున్నా అది గొప్ప విషయమే కానీ ఐ పర్సనలీ ఫీల్ నాన్న మీకు నేను ఒక ఒక బ్రోషర్ ఇవ్వాలనుకున్నాను ఏదో నేను టైప్ చేసి తీసుకొచ్చా ఇక్కడ ఉన్న పన్నెండు వందల మందికో పదకొండు వందల మందికో నేను ఇవ్వాలనుకోండి ఏం చేస్తాను ఏం చేస్తాను పదకొండు వందల జీరో ఫోటోస్టాట్ తీస్తాను 
మళ్ళీ ఇంకో పదకొండు వందలు వచ్చాను ఇంకొక ఇంకొక ఫోటో స్టార్ట్ తీసిస్తాను అంతేనా కదా సేమ్ అంతే కదా ఒక పుస్తకాన్ని ఒక మనిషి ఒకసారి రాస్తే దాన్ని కొన్ని వేల కాపీలు ప్రింట్ చేస్తారు అంత మాత్రం చేత మన ఎక్స్పీరియన్స్ అనేటువంటిది చెప్పిందే చెప్పి చెప్పిందే చెప్పి చెప్పిన వాళ్ళకే చెప్పో లేకపోతే ఒకే సబ్జెక్ట్ చెప్తే ఎక్స్పర్టీస్ రాదు ఎక్స్పర్టీస్ అనేటువంటిది బ్రాడర్గా ఉండాలి అంటే ఈరోజు మీరు ముగ్గులు వేయాలి ఈరోజు మీరు వంట నేర్చుకోవాలి ఈరోజు మీరు ఇంట్లో ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలంటే అది చేయాలి అన్నీ చేయాలి కొంతమంది నేను రైతు కొడుకుని అని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గు సిగ్గుపడతారు కొంతమంది రైతు కొడుకుని అని చెప్పినప్పుడు నేను వాళ్ళకి చాలా సంతోషంగా అంటాను ఒకటే మాట్లాడుతాను నాన్న మీ నాన్న ఎన్ని పంటలు వేస్తారు రబీ ఎప్పుడు వస్తుంది ఖరీఫ్ ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పగలుగుతావా పంటల్లో మీరు ఎలాంటి మందులు వేస్తారు ఆ మందుల పేర్లు ఏంటి చెప్పగలుగుతావా దాని ధర ఎంతో చెప్పగలుగుతావా మద్దతు ధర ఏంటి చెప్పగలుగుతావా అడుగుతాను ఒక అతను ట్రైన్ డ్రైవర్ అనుకోండి మీరు నాకు ఐ విల్ షో బికాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా కలిస్తే మనము వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి మనం అబ్జర్వేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఒక చిన్న అపీల్ ఓకే అది ఏమిటంటే మీరందరూ కూడా కేవలం ఒక్క రెండు నిమిషాలు మాత్రమే ఈ మూడు వేళ్ళు ఇలా పెట్టుకుని ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకోరా మూడు వేళ్ళు పెట్టుకొని కళ్ళు మూసుకోండి నేను ఒక్క మాట అడుగుతాను అందరు కూడా ఏమ్మా నువ్వు నీకు ఇష్టం లేదా ఏమి చెప్పను ఈ హాల్లో మీరందరూ చాలా ఫోటోగ్రాఫ్స్ చూసుంటారు కదా దాంట్లో చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫోటో ఒకటి ఉంది అది ఏమిటో ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా ఆపేయండి చూసి చెప్పకూడదు తీసేయండి నాన్న చేతులు తీసేయండి చెప్పగలుగుతారా ఎవరైనా లేచి చెప్పమ్మా చెప్పిన నువ్వు చెప్పు అంటే ఆ ఫోటో చూపిస్తే అందరికీ తెలుసు వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు మన జాతికి చాలా గొప్పవాళ్ళు తర్వాత మనకి జాతి పిత ఎక్కడున్నారో మీరు ఎవరైనా చూసారా ఎక్కడున్నారో చూసారా అదే అక్కడున్నారు అక్కడ మహాత్మా గాంధీ గారు ఉన్నారు ఆ ఫోటోగ్రాఫ్లో ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి అక్కడ కూర్చున్నటువంటి ఏడుగురులో మహాత్మా గాంధీ ఉన్నారు అంటే మహాత్మా గాంధీ గారు ఈ స్థలం కట్టినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో కడితే ఆ సమయంలో వచ్చేసినప్పుడు వచ్చినటువంటి ఒక అద్భుతమైన స్థలంలో మనం కూర్చున్నాం ఎదురుగా సూర్య భగవాను ఉన్నాడు కాదంటం లేదు అంటే మనం వచ్చినప్పుడు మనకి ఆ చుట్టూ పరిసరాలు ఎలా ఉన్నాయి ఎంత అందంగా ఉన్నాయి ఎలా ఉన్నాయి అని బయటకు వెళ్ళినప్పుడు నేచర్ చూసి అనుకోవాలి భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడు కదా ఎంత గొప్పవాడు కదా ప్రతిరోజు ఈ ప్రకృతిని మనల్ని ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రకంగా పలకరిస్తుంది ప్రతి వసంతంలో ఒక రాగా ఒకే శరద్ ఋతువులో ఒక రాగా అలాగే ఇన్ని రకాలుగా మనం ఎంత బాగా ఉండాలి అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవాలి ఒకటే ఒకటి చెప్తాను ఏంటంటే బీ యోర్ సెల్ఫ్ చాలామంది చెప్తారు కానీ నేనేమంటానే బీ స్పెషల్ క్లాస్లో యాభై మంది కనుక ఉంటే యాభై మంది కూడా ఫస్ట్ రావచ్చు తెలుసా మీకు సార్ దిస్ ఈజ్ రెడిక్యులస్ క్లాస్లో యాభై మంది ఉంటే యాభై మంది ఎలా ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తారు నేను చెప్తాను కేవలం అది మన పర్సెప్షన్ రారు అని ఒక అబ్బాయి ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్లో మ్యాథ్స్లో ఫస్ట్ ఒక అబ్బాయి అప్లైడ్ మ్యాథ్స్లో ఫస్ట్ ఒక అబ్బాయి ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఫస్ట్ ఒక అబ్బాయి ఇంకా ఇట్లాగా అలాగే ఇంగ్లీష్లో ఒకడు ఫంక్షనల్ ఇంగ్లీష్లో ఒకళ్ళు బెస్ట్ అయితే ఇంకొకళ్ళు ఆ యొక్క గ్రామర్లో ఫస్ట్ ఇంకొకళ్ళు లిటరేచర్లో ఫస్ట్ ఇంకొకళ్ళు పోయిట్రీ రాయడంలో ఫస్ట్ ఇంకొకళ్ళు ముగ్గులు వేయడంలో ఫస్ట్ ఒక్కొక్కళ్ళు ఇలాగ ఫోటోలు చూసిన వెంటనే దాని మీద ఆసుగా కవితలు చెప్పడంలో ఫస్ట్ ఒకళ్ళు డ్రెస్ సెన్స్లో అద్భుతం ఇంకొకళ్ళు డ్రెస్సులు బాగా కొట్టగలుగుతారు ఇంకొకళ్ళు ఎలాగా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటుంది ఆ స్పెషాలిటీని మిమ్మల్ని మీరే తరచుగా అడగాలి క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఏఎస్కే ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈ ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్లో నేను మొట్టమొదటి దాన్ని చెప్పాను చూసారా అదేమిటి అంటే నాలెడ్జ్ ఇస్ నో మోర్ అ పవర్ నాలెడ్జ్ అనేది పవర్ కాదు మరి నాలెడ్జ్ పవర్ కానప్పుడు ఏమిటి అనేది ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఎస్ నాలెడ్జ్ ఇస్ నో నో మోర్ అ పవర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆల్రెడీ కొంతమంది ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి ఆల్రెడీ కొన్ని కొన్ని ప్రొఫెషన్స్ ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఒకప్పుడు ట్రైన్ టికెట్ వెళ్ళి తీసుకునేవాళ్ళం బస్సు టికెట్ వెళ్ళి తీసుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు అన్ని ఆన్లైన్లో చేసుకుంటున్నాం సలహాలు కావాలంటే తీసుకుంటున్నాం ఆన్లైన్లో సలహాలు ఉన
డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండానే డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ ఓవర్ ఫోన్ తీసుకొని ఓవర్ ఫోన్ చేసుకోవచ్చు అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆపరేషన్ యు నీడ్ నాట్ గో ఎనీవే ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బీ డన్ ఎట్ యువర్ హోమ్ దెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద కేస్ దెన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ద వర్ల్డ్ so knowledge is a no more a power than wisdom is a power manakandaru cheptuntaru manaki teliyakunda pedda vaallu tappulu chestuntaru pedda vaallaki kuda adi avagahana lekapoyundochu nenu okate okate cheptanu e answer kuda tappu kaadu avagahana lopam maatrame oka abbayi adigaru nana charminar ekkada undi andi maa intlo undi sar oka memento meeda annadu inkoda nadu vaadu bondha sar idigondi ikkade undi pustakam meeda ani okada annadu ఒకడన్నాడు మా నాన్నగారు సిగరెట్ పెట్ట మీద ఉంది అని ఒకడన్నాడు అంటే ఇక్కడ చార్మినార్ ఎక్కడుంది అని అన్నావే తప్పించి చార్మినార్ ఏ ప్రదేశంలో ఉంది ఏ డిస్టిక్లో ఉంది ఏ స్టేట్లో ఉంది అని అడిగావా ఈజ్ యువర్ క్వశ్చనింగ్ ఈజ్ రాంగ్ ఆర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ రాంగ్ అక్కడ ఎక్కడ తప్పు లేదు ద వే యాజ్ అండర్స్టూడ్ ఒక ఆయన అడిగాడు ఏంటిది అని అడిగాడు ఏం చెప్తారు మీరు పాయింటింగ్ ఫింగర్ సార్ చూపుడు వేలు అంటాం ఆహా నేను మహం ఇలా చూపిస్తే నీకు అర్థం కాల ఇది లైటు ఇదిగో అది చూపిస్తే అర్థం కదా అది రూఫు అంటే అది మీనింగ్ లెస్ అప్పుడు నేను చూపించినప్పుడు ఇదేంటి అని కాదు ఇది ఏంటి అని అలా ఇది ఏంటి అని అంతకని ఇదేంటి అంటే దట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ రాంగ్ యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ యువర్ వాయిస్ అండ్ యువర్ మాడ్యులేషన్ ద కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వాట్ యూ యూస్ ప్లీజ్ యూజ్ కాన్షియస్లీ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఏమిటంటే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ నిన్ను నేను పలకరిస్తున్నప్పుడు మీరందరూ పిల్లలు అయినప్పుడు పిల్లల ఏరా అలా చేస్తున్నా నువ్వు అన్న అనుకోండి అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి ఎలాగ దాన్ని తీసుకోవాలో తెలుసు నో ఎవ్రీబడి నీడ్స్ రిక్షా తొక్కేవాడిని కూడా ఏరా వస్తావా అని అడిగి చూడండి చూద్దాం నో ప్లీజ్ పే రెస్పెక్ట్ ఎన్టీ రామారావు గారు వాళ్ళ డ్రైవర్ని కూడా డ్రైవర్ గారు అనేవాళ్ళు నవ్వుకునేవాళ్ళు సో ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి మీలో ఉన్న పొటెన్షియల్ అది అడగండి మిమ్మల్ని మీరు ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ ఏఎస్కే కే మీన్స్ నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ అ నో మోర్ పవర్ పక్కన పెట్టండి ఎస్ మీన్స్ స్కిల్ స్కిల్ అంటే ఒక పనిని అదే పనిగా ఒక పది సార్లు ఇరవై సార్లు ముప్పై సార్లు నలభై సార్లు యాభై సార్లు చేస్తే మీకు అద్భుతమైనటువంటి ఆ యొక్క నేర్పరితనం ఏర్పడుతుంది దట్స్ ఎ స్కిల్ విచ్ కెన్ బి టాట్ ఈజీలీ public speaking skills negotiation skills writing skills all skills can be learned but okati matram kudaradu adu entante ask ask yourself annanu kada a attitude and it one is chaala kashtam swataha ga vastundi santosham tho vastundi dukham tho vastundi pakkanunna vaala dwara vastundi amma nanala dwara vastundi నువ్వు పెరుగుతున్నటువంటి ఎన్వాయిన్మెంట్ ద్వారా వస్తుంది అంటే మనం ఎవరి మధ్యన ఉన్నాము ఎలా ఉన్నాము థ్యాంక్ యూ ఎవరి మధ్యన ఉన్నాము ఎలా ఉన్నాము అనేటువంటిదే మనకు చాలా ముఖ్యం కానీ ఇంకా మిగతాది ఏమీ కాదు సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సిందంతా ఏమిటి అంటే ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్లో నాలెడ్జ్ ఇస్ అ నో మోర్ ఎ పవర్ స్కిల్ కెన్ బి అక్వైర్డ్ ఎనీ టైమ్ but acquire at the earliest on the things which you concentrate adhe cheppanu kada goals pettukoni anavasaranga goal miss cheskonani baadha padakandi meeku edi nachthe apanni chaala ishtanga cheyandi chaala ishtanga cheyandi dantlo meeru cheppanu kada youtuber ki ishtam ayindi aa abbai graduation kuda cheyaledu 18 lakhala mandi subscriber unnaru maru naaku leru ni danku chendu kedavali aayana kunna skill tho aayana chesadu bahusha aayana naalaga maatladaledemo కానీ ప్రయత్నిస్తే ఇది కూడా జరుగుతుంది అసలు ఎంత మంచి వర్డ్స్ ఉన్నాయండి తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ అసంభవం అంటారు దాంట్లోనే సంభవం ఉంది ఇంపాసిబుల్ అంటారు దాంట్లోనే పాసిబుల్ ఉంది కదా అంటే అక్కడ ఎక్కడా కూడా ప్రతి ఉంది అని చెప్పడానికి కోసం అని ఇంత అద్భుతమైన వర్డ్స్ కూడా మనకి మన భాషలో ఉన్నాయంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఎంతో ఉంది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటంటే చాలామంది ఎడిక్షన్స్ అయిపోతున్నారు అని అంటున్నారు ఎడిక్షన్ అవ్వండి మంచివాటికి ఎడిక్షన్ అవ్వండి చెడు వాటిని కొంచెం ఆలోచించండి ఆ పని చేసే ముందు నేను ఈ పనిని రెగ్యులర్గా చేస్తే నేను ఎక్కడికి దారి తీస్తుందో మిమ్మల్ని మీరే ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇఫ్ యు ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ రానా మీరు వస్తారా ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆల్ ద టైమ్ దట్ 
in which way I want to grow, in which direction I want to go, in, in which way I can enhance, in which way I can be the best, in which way I can be special. Ask yourself. That shows an attitude. I really want to tell you the alphabets of success, but it goes along. Because in our kitchen, in our family, we shall have some time alone. If you are there, we shall have some time with you. Now, if you are in a okay, either okay, mama or baby, can either mama or either baby can stage with you. Raval, turn around. Who are you staring? Who are you ready? Either a baby or can either mama or can okay, a baby or mama can. If you are remembering, any question, sir, any one of them, na. Ah, this shows. మీరు యు ఆర్ నా రెడీనెస్ ఇంకా లేదు ఓకే లెట్ మీ టేక్ ద ఛాలెంజ్ కమ్ ప్లీజ్ కమ్ లెట్ మీ టేక్ ద ఛాలెంజ్ గట్టిగా ఇంకా గట్టిగా ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం వెంట్ అవుట్ అవుతామో నాకు ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ తెలిసిన తను ఉండేవారు ఆయన రోజు మేడ మీదకి వెళ్ళి గట్టిగా అరిచేవాడు గట్టిగా గట్టిగా అరిచేవాడు అనమాట ఎందుకు అరుస్తున్నా అంటే జస్ట్ రిలీజ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఇట్ రండి అన్నా అక్కడ ఉన్నారా కమ్ ఇయర్ రామా మీరందరూ కూడా నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినాలి వెనక చేయి పెట్టుకోవద్దు ఓకే రైట్ వన్ అని చూపించాలనుకోండి నెంబర్ వన్ అని చూపిస్తే ఎలా చూపిస్తారమ్మా ఐఎమ్ నెంబర్ వన్ కదా విన్నింగ్ సింబల్ ఎలా చూపిస్తారు ఓకే కదా ఓకే నన్ను విని మీరు ఇమీడియట్గా చేయాలి ఒక మూగవాడు బాగా దాహం వేస్తోంది వాడు ఎలా నీళ్ళు అడుగుతాడు తాలో తొందరగా చెప్పాలి ఓకే వెరీ గుడ్ ఓ గుడ్డివాడు కత్తర ఎలా అడుగుతాడమ్మా కరెక్ట్గా చెప్పండి ఇలాగా ఇలాగా ఎవరమ్మా గుడ్డివాడు గుడ్డివాడమ్మా గుడ్డివాడు నోడితో అడుగుతాడు కదండి వాడు ఎందుకు ఇట్లా అంటాడు థ్యాంక్ యూ అంటే మనం వినేటప్పుడు లిసనింగ్ స్కిల్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ చెప్పడానికి చెప్పాను ఇది నాకు చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు చెప్పారు అప్పటి నుంచి నాకు అనిపించింది వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన వినినంతని వేగ పడక అని ఒక శతకం ఉంది కదా ఎంత గొప్ప విషయం అని సో వి నీడ్ టు బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ మిమ్మల్ని ప్రశ్నలు ఇలాగే అడగొచ్చేమో ఓకే సో కాబట్టి ఇది మీరు ఒకటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనము చాలా చాలా ఆలోచిస్తుంటాం కానీ దాని యొక్క రూట్ కాజ్ గురించి ఆలోచించాం ఒక విషయం చెప్తాను మీకు అది ఏమిటంటే ఒక డాక్టర్ గారు దగ్గరికి ఒక పేషెంట్ వచ్చాడు చాలా డిసప్లిట్గా ఉన్నాడు అనమాట అంటే కుమిలిపోయినాడు మనిషి పాపం ఆయనకు ఒళ్ళంతా నొప్పులట డాక్టర్ గారు మీరు నమ్మండి నమ్మకుండా వారం రోజులుగా ట్రై చేస్తున్నాను సార్ ఇక్కడ మొత్తం పెయిన్ అండి ఇంకా ఇక్కడండి ఇక్కడ కూడా పెయిన్ అండి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా పెయిన్ అండి విపరీతమైన పెయిన్ అండి ఇక్కడికి వస్తుంది అండి అసలు నాకు ఇక్కడ బాగా పెయిన్ వస్తుంది అండి మొత్తం అంటే ఆయన మరి ఇక్కడ ఎలా ఉంది అని అడిగాడు ఇక్కడ కూడా బాగా పెయిన్గా ఉంది సార్ మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి వెనక ఎలా రండి ఒకసారి అక్కడ కూడా చాలా పెయిన్గా ఉంది సార్ నాకు ప్లీజ్ ఏదైనా చూడండి డాక్టర్ గారు అన్నాడు ఆయన రాశారు సీరియస్గా రాసి మీరు ప్లీజ్ గో అండ్ మీట్ దిస్ డాక్టర్ అని అడిగాడు ఆ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు మళ్ళీ రిపీట్ చేశాడు డాక్టర్ గారు ఇలాగ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నొప్పి వస్తుంది ఇక్కడ ఆ డాక్టర్ గారు అడిగారు ఇక్కడ నొప్పి వస్తుంది ఇక్కడ నొప్పి వస్తుంది ఇక్కడ నొప్పి వస్తుంది అని అప్పుడు చెప్పారు నాయన ఈ ఒంటి మీద నొప్పులు ఇక్కడ గారా నీ నొప్పి ఈ వేలు ఇరిగిపోయింది ఇక్కడ ఈ పార్ట్ విరిగిపోయింది విరిగిన దానికి చికిత్స చేయాల్సింది ఇక్కడ ఇదొక బ్యాండ్ కడుతున్నాను వెళ్ళు అన్నాడు దట్ ఈస్ ద రూట్ కాజ్ ద రూట్ కాజ్ ఈజ్ నాట్ ఎవ్రీవేర్ ఎక్కడ కట్టుకట్టాలో ఎక్కడ నొప్పి అనేది ఉంటుందో అది తెలియకుండా ఇక్కడ ఒత్తుకుంటే మరి నొప్పి రాదా ఇక్కడ ఇరిగిపోతే సో ఇలాగా మీరు రూట్ కాజ్ని పట్టుకొని వెతికితే తప్పకుండా అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంతా కూడా అదే సో ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ అనే దాంట్లో నేను చెప్పింది ఏమిటి నాలెడ్జ్ ఈజ్ నో మోర్ ఏ పవర్ విజ్డమ్ ఈజ్ ఏ పవర్ అంటే మీరు రోడ్డు మీద వెళ్తున్నారు మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి మీరు డ్రైవ్ చేస్తూ వెళ్తుంటారు కదా అప్పుడు మీకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఒక దున్నపోత వస్తూ ఉంది మీరు దున్నపోతే ఏ జరగవు నేను వస్తున్నాను కరెక్ట్గా అంటారా మీరు తప్పించుకొని వెళ్ళిపోతారా తప్పించుకొని వెళ్ళిపోతాం అదే మీరు నడుస్తున్నప్పుడు ఎటువైపు నుంచి వెళ్ళాలి ఫుట్ పాత్ లేకపోతే హలో ఫుట్ పాత్ లేకపోతే మీరు నడుస్తున్నప్పుడు ఎటువైపు నుంచి వెళ్ళాలి 
మీకు తెలియకుండా పాపం మీకు తప్పు వచ్చేసింది ఎక్కడైతే ఫుట్పాత్ లేదో అక్కడ మీరు కుడివైపు నుంచి నడవాలి ఎందుకంటే మీరు కుడివైపు నుంచి నడుస్తుంటే ఎడం వైపు నుంచి వచ్చేటువంటి వెహికల్స్ చూసి తప్పుకోవడం తేలిక ఇది ట్రాఫిక్ రూల్స్లో ఉంది మీరు వెళ్ళి కానిస్టేబుల్ని అడగండి ఆయన కూడా తప్పే చెబుతాడు వాహనాలు మాత్రమే ఎడం వైపు నుంచి వెళ్ళాలి ఎక్కడైతే మీకు రో ఫుట్పాత్ ఉండదో అక్కడ మాత్రం మీరు కుడివైపు నుంచి వెళ్ళాలి చూసారా మనకు తెలియకుండా తప్పు వచ్చింది ఇలాగ చాలా విషయాల్లో మనకు ఉంటాయి సో ఫుట్పాత్ మీద అంటే మనకి ఫుట్పాత్ లేకపోతే కుడివైపు నుంచి వెళ్ళాలి ఫుట్పాత్ ఉంటే ఫుట్పాత్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు కానీ మన దేశంలో ఎన్ని ఫుట్పాత్స్ ఉన్నాయి ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫుట్పాత్స్ ఆర్ వెరీ లో ఈజ్ ఇట్ లెస్ దెన్ టూ పర్సెంట్ ఆర్ వన్ పర్సెంట్ అసలు మీకు పాపం ఫుట్పాత్ నుంచి వెళ్లే అవకాశం ఉందా కానీ దీన్ని ఎప్పుడైనా ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఒక మున్సిపల్ మినిస్టర్ కానీ ఒక మేయర్కి కానీ లేకపోతే చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ ఒక మెయిల్ కానీ ఏమైనా పెట్టారా పెట్టలేదు అందుకోసమే మన దేశం మనం చచ్చిపోతున్నాం మనం ఈ వేలుతో ఓటు వేస్తున్నాము మీకు ఈ మధ్య కాలంలో ఒకళ్ళు తప్పు చేశారని చెప్పి ఆ వేలుని పబ్లిక్గా చూపిస్తూ నరుక్కున్నాడు ఇలాంటి ప్రభుత్వానికి కానీ నేను వేలు వేశానని చెప్పేసి మీరు అంత వీడియో చక్కర్లు కొడుతుంది చూడండి అంత కుమిలిపోతున్నటువంటి మనిషి ఉన్నాడు ఆయన కోసమైనా మనం ఓటు వేసే ముందు ఎవరికి వేస్తున్నాము వీళ్ళు ఇదివరకు ఏమైనా చేశారా చే వెయ్యండి పార్టీలతో ప్రమేయం లేకుండా మన సొసైటీకి ఏమైనా చేశారు అనిపిస్తే ఒక్క పాయింట్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ హీ హాస్ డన్ ద జస్టిస్ ఫర్ ఆల్ ద ఫైవ్ ఇయర్స్ దట్ హీ హాస్ డన్ వెన్ వీ హ్యావ్ ఎక్సర్సైజ్ అవర్ ఓట్ హీ హాస్ డన్ సంథింగ్ ఫర్ హస్ వాట్ ఈస్ దట్ సంథింగ్ రాసుకోండి ఇతను మా ఎమ్మెల్యే మా నియోజకవర్గంలో ఇది వరకు లేదు ఇది చేశాడు అని రాసుకోండి వాళ్ళకు ఓటు వేయండి తప్పకుండా వేయండి చెయ్యలేదు అనుకోండి ఏం చేస్తారు నోటా అనే ఒకటి ఇంకోటి ఉంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ విజ్డమ్ నేను చెప్పేది యాటిట్యూడ్లో ఏటిటి ఆ యాటిట్యూడ్లో విజ్డమ్ అనమాట నాలెడ్జ్ కాదు నాకు కావాల్సింది విజ్డమ్ నేను ఎవరికి వెయ్యాలి ఎవరితో మాట్లాడాలి దున్నపోతు ఎదురుగా వస్తుంటే నేను రైట్గా పెడుతున్నాను దున్నపోతు నువ్వు గుర్తుకోను పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతా తలలోని నాలుగవలే ఉండవలను అని చెప్తున్నప్పుడు దాని అర్థం ఏమిటి అంటే థ్యాంక్ యూ తలలోని నాలుగవలే ఉండవలను అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే తలలో నాలుగు ఈ తల తలలో నాలుగు ఉంది అదే కాదు తలలోని నాలుగు అంటే చుట్టూ ఈ ముప్పై రెండు పళ్ళ మధ్యలో మనం మాట్లాడుతుంటే ఆ నాలిక మధ్యలో మాట్లాడుతుంది మధ్యలో ఉండి కానీ ఎక్కడ కూడా కలుసుకోవటం లేదే అట్లా ఉండాలి మనం మన చుట్టూ కూడా శత్రువులు సైన్యము లేకపోతే రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి బట్ మనం మాత్రం ఏం చేయాలి అంటే చాలా చాకచక్యంగా వాటి మధ్యలోంచి రావాలి అది ఎవరికి తెలుసు అంటే మొట్టమొదటి మీ అమ్మ నాన్నకు బాగా తెలుసు వాళ్ళని అడగండి We are not spending time with our people. One of us is going to be a good person. We are going to be a good person. We are going to be a good person. One day, my father is going to be a small vision. Nonsense. You know, you are going to be a railway station. You are going to be a good person. You are going to be a good person. You are going to be a good person. But you are not going. నార్మల్గా మీరే వెళ్ళి అమ్మని తీసుకొస్తారు కదా నేను అలాగే ఉంటుంది అనుకున్నా కానీ అంతే తప్పించి డోంట్ టెస్ట్ మీ లైక్ దిస్ అండ్ యాజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇర్ రెస్పాన్సిబుల్ యూ టెల్ మీ నాన్న ఇది చెయ్యాలి నువ్వు చేయరా అంటే నేను చేస్తాను ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఎ లెర్నింగ్ ఫర్ మీ ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఎ లెర్నింగ్ ఫర్ మీ సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే చిన్న పెద్ద లేదు ఊడ్చేవాళ్ళ దగ్గర నుంచి చిన్న పిల్లాడి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది అంటే నేర్చుకోవడం అనేటువంటిది ఉండాలి బట్ దాన్ని ఉపయోగపడాలి ఉపయోగపడకపోతే కష్టం ఉపయోగపడాలి తప్పకుండా సో ఇక్కడ మనకు జరుగుతున్నది అంతే ఏంటంటే ఉపయోగపడటం లేదు అదే ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది సో యాటిట్యూడ్లో భాగంగా మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ స్కిల్ అని గోల్ సెట్టింగ్ ఒక స్కిల్ అంట లేకపోతే ప్లానింగ్ ఒక స్కిల్ వద్దు నీకు ఏది బాగా ఇష్టం అవుతుందో అదే చెయ్యి నేను ఎంబీఏ ఎగ్జామ్స్ లా ఎగ్జామ్స్ రాసినప్పుడు నేను ఏం చేసాను నా అంత పనికి మాయిన వాళ్ళు అప్పుడు పనిపిస్తుంటుంది ఏంటి ఇలా చేస్తున్నానని అంటే ఏదైనా నచ్చింది అనుకోండి ఒక లా దాన్ని రెండు సార్లు మూడు సార్లు చదివి ఆనందపడేవాడిని అబ్బా ఇంత బాగా రాశారా అన్ఫార్చునేట్ ఎంబీఏ లేదో కేస్ స్టడీ బాగుంది అనుకోండి ఇంత బాగా ఉంది ఇలా కూడా చేస్తారా అని దాన్ని చదువుతూ ఉండి అట్లా ఎంజాయ్ చేస్తుండేవాడిని తప్పించి నా జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా నాకు ఫస్ట్ క్లాస్ రాలేదు కారణం ఏంటో తెలుసా 
నేను ఎప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ రావాలని అనుకోలేదు నాన్న ఇట్స్ ట్రూ నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ వాట్ ఎవర్ ఐ రీడ్ అదృష్టం కొద్దీ నాకు ఇరవై ఏళ్ళకే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వచ్చింది నా బిఎస్సీ మధ్యలో ఆగిపోయింది మా నాన్నగారు వచ్చి మా ప్రిన్సిపల్కి కంప్లైంట్ చేశారు వీడు ఉద్యోగంలో జాయిన్ కావట్లేదు అని అప్పుడు ఆయన అన్నారు అరే యూజ్లెస్ ఫెలో ఉద్యోగాలు రాకపోతే నేను నువ్వేంట రా ఉద్యోగంలో జాయిన్ కావట్లేదు అని ఏవో నేను ఇంజనీర్ని కావాలని ఇంకేదో అనుకున్నాను నేను ఇంజనీర్ని కాలేదు లాస్ట్కి ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాళ్ళు ఎవరన్నా కూడా నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి మీరు ఎంత అవగాహన కావాలి చెప్పేటువంటి వాళ్ళు ఎంత ఇదిగా చెప్పాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇట్స్ నాట్ ఎస్ ఇట్స్ నాట్ ఈ ఈజీ యు హ్యావ్ ఎస్ ప్లెంటీ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇదంతా కూడా ఎవరి మీద ఉంటుంది అంటే బాధ్యత ఎవరైనా స్టూడెంట్ ఫెయిల్ అయితే నేను ఫస్ట్ ఐ డోంట్ కర్స్ దెమ్ ఐ కర్స్ ద టీచర్ టీచర్ని మనం చెప్పాలి ఎందుకంటే ఒక టీచర్ ఒక పాఠాన్ని అత్యద్భుతంగా కనుక చెప్పలేకపోతే అక్కడ విద్యార్థులు ఆ సబ్జెక్టు మీద ప్రేమ పెంచుకోలేరు మీకు సబ్జెక్టు బాగోలేదు అంటే మీరు వెళ్ళి టీచర్ కాళ్ళు పట్టుకోండి చెప్పండి సార్ నాకు అర్థం కావడం లేదు సార్ క్షమించాలి సార్ నాకు ఇది అసలు మీరు చెప్పాలి అని చెప్పండి లేకపోతే ప్రిన్సిపాల్ని వెళ్ళి అడగండి కానీ మన కర్మ ఏమిటంటే వి నెవర్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో కూర్చున్నప్పుడు మనం క్వశ్చన్ చేస్తాం కానీ వాడు అది తప్పు చేశాడు మీకు తెలుసా నేను మొన్న వచ్చేటప్పుడు ట్రైన్ లేట్ అయింది ప్లాట్ఫామ్ మీద డిస్ప్లే లేదు నేను ఎప్పుడైనా ఇలాంటివి జరిగితే తప్పకుండా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్కు సారీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్కి లేకపోతే ఇంకొక నెంబర్ దానికి నేను తప్పకుండా కంప్లైంట్ పెడతాను నా వాదన నేను పంపిస్తూనే ఉంటాను నేను చేస్తూనే ఉంటాను వెన్ నిర్మలా సీతారామన్ హ్యాస్ బికమ్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఐ హ్యావ్ ట్రీటెడ్ హర్ థింగ్ దట్ వై ద సౌత్ కొరియా ఆర్ మేబి ద ఈజిప్ట్ వై ది ఆర్ సో పవర్ఫుల్ because every time they made it is a mandatory that every person who completes his 18 years needs to be in the army for at least 2 years then they have to work what dharmantudu kodukaina maamulu vaadi kodukaina vaadi engineering chedina ye chedina 18 samvatsaralu tarata rendu samvatsaralu sainyamlo panchesi vaste desham meeda bhakti perugutundi desham meeda gauravam perugutundi deshamlo unna sanskrutulu telustayi desham ante ela untundo telustundi adi నేను చెప్పాను అమ్మ అలాంటిది ఏమైనా చెయ్యి కానీ వాళ్ళకి ఎన్నో వస్తుంటాయి దాంట్లో ఇది ఒకటి పోతుంది కానీ నేను నా పని చేశానా లేదా ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అ గాడ్ ఇఫ్ ఐ గెట్ అ ఛాన్స్ టు టాక్ టు హర్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఐ విల్ టెల్ హర్ దిట్ ఓన్ దిస్ ఓన్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వీఆర్ సెల్ఫ్ విజిలెంట్ మనం పోలీసింగ్ మనకి మనమే పోలీసింగ్ చేస్తాం మనకి మనమే ఎప్పుడు కూడా చేస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడు కూడా భయపడకండి మీరు తప్పు చేస్తేనే భయపడాలి ఎవరికి భయపడకండి భయపడాల్సింది ఒక్కడే ఆ పరమేశ్వరుడికి ఆల్ మైటీ గాడ్కి మాత్రమే ఇంకెవరికి భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు తప్పు చెయ్యనంత వరకు తప్పు చేస్తే తల వంచి వాళ్ళని క్షమాపణ అడగండి అర్థమైందండి అది చాలా చాలా ముఖ్యం అది లేనంత వరకు మనం మనుషులుగా బతకలేం సో ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే మోరల్ వాల్యూస్ దేర్ ఆర్ టూ థింగ్స్ లా ఒకటి చెప్తుంది లా ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్ అని ఒక మహా గురువు నాకు ఒక మాట చెప్పి ఒరే నాయన నీలాంటి వాడు లా చదువుకోవాలి అంటే ఎందుకు గురువు గారు అంటే లా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫుల్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్ అని చెప్పినందుకు నా పెళ్ళైన రెండో రోజు నాడు ఎగ్జామ్ రాసి లాలో జాయిన్ అయ్యి ఆ గురువు గారి దగ్గర చదువుకొని లా ప్రాక్టీస్ చేద్దామని వెళ్ళి భంగపడి నేను ప్రాక్టీస్ చేయడం నా వల్ల కాలేదు సో వాట్ i want to become a trainer for the last 40 years i am in the training i have been training people this is not training sorry idini chestunde training kaadu kevalam upanyasam maatrame this is oratory skill kevalam oka inspiration dwara meek konni manchi vishayalu cheppadam kosam maatrame idi training kaadu training ante enti ante learning by doing activity అంటే నేను మీ మధ్యలో కూర్చొని మీరు నేర్చుకుంటున్నారో అది చూసుకుని మిమ్మల్ని తరచుగా మీరు ఏం నేర్చుకున్నారో చూసి ఆ రెండు రోజుల్లో మీకు ఏమర్థమైందో చూసి ప్రతిసారి మిమ్మల్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తూ ఉండడాన్ని ట్రైనింగ్ అంటాం అయితే ఇలాంటి ఉత్సాహం అని నేను చెప్పా కదా వన్ పర్సెంట్ ఇన్స్పిరేషన్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పర్స్పిరేషన్ అందుకోసమే డిఫరెంట్ మూడ్స్లు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఒక మంచి వ్యక్తి మన గంపా నాగేశ్వరరావు నాయన మీరందరూ మాట్లాడండి సార్ మీరు అక్కడ వెళ్తే కొంత బాగుంటుంది అని చెప్పినందుకు అంటే ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ మొదటి రోజు నుంచి ఉండకుండా అంతకంటే ముందే గంపా నాగేశ్వర గారు వాళ్ళ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో కూడా నా ట్రైనింగ్స్ పెట్టడం ఒక మంచి స్నేహితుడిగా నేను చాలా ఆనందపడుతున్నాను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే 
ట్రైనింగ్ ఈజ్ అ బిగ్ ఏరియా పాప మీరు కూర్చోలేరు ఇప్పుడు ఈ ఈ టైంలో కూర్చోలేరు మీకు ఉద్యోగం వస్తుంది చూసారా మీరు జీవితంలోకి ముందుకు వెళ్తుంటారు చూసారా అప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది నాకు ఈ స్కిల్ లేదే ఈ స్కిల్ నేర్చుకుంటే బాగుండే అని ఇది కేవలం ఇన్స్పిరేషన్ మాత్రమే అంటే ఇది కరెంట్ లాంటిది అన్ని లైట్లు ఉండడం లేక మొత్తం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండడం అనేటువంటిది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ బట్ దట్ వన్ స్విచ్ మేక్స్ ఆల్ ద డిఫరెన్స్ దట్ వన్ సింగిల్ స్విచ్ మేక్ ఆల్ ద డిఫరెన్స్ దట్ ఈస్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలోంచి ద గుడ్ టేక్ హోమ్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఈజ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ వన్ గుడ్ పాయింట్ అండ్ వర్క్ ఆన్ దట్ వర్క్ గుడ్ పాయింట్ ఐఎమ్ షూర్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు బి అ వండర్ఫుల్ ఆర్ అ బెటర్ లీడర్ ఆర్ అ బెటర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ బెటర్ స్కిల్స్తో మీరు వస్తారు సో నాకు ఇచ్చినటువంటి సమయం నలభై నిమిషాలు అయిపోయింది అయితే ఇందాక మిత్రులు అభిషేక్ వచ్చి ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు ఎక్కువ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అన్నారు కాబట్టి ఐదు నిమిషాలు పొడిగిస్తున్నాను ఇక మీకు చివరిలో ఒక విషయం చెప్తాను చివరిలో ఒక విషయం చెప్తాను అదేమిటంటే బి ప్యాషనేట్ ప్యాషనేట్ ముగ్గులు వేస్తే ముగ్గులు రంగులు వేస్తే రంగులు స్టిచ్చింగ్ చేస్తే స్టిచ్చింగ్ మాట్లాడితే మాట్లాడడం అండ్ ట్రైనింగ్ చేస్తే ట్రైనింగ్ టీచింగ్ చేస్తే టీచింగ్ మీరు యాంకరింగ్ చేస్తే యాంకరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ ఇస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ అలాగా మీరు ఏవైనా చేయండి బట్ ఎక్కడైనా అడుగు పెడితే మీ యొక్క అడుగు అక్కడ ఒక మంచి చిహ్నంగా ఉండాలి మేక్ ఇట్ ఏ మార్క్ మీరు ఉద్యోగం నుంచి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు కానీ మీ క్లాస్కి మీరు వెళ్ళనప్పుడు కానీ ఈరోజు మన వాడిని మిస్ అవుతున్నాం రా అని అనుకోవాలి తప్పించి నా కొడుకు రాలేదా అన్నారు అనుకోండి ఇంకా ఈ అమ్మాయి రాలేదుగా అన్నారు అంటే అక్కడ కూడా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉందండి ఓయ్ సో యూ నీట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ సో వీ నీట్ టు గివ్ అవర్ ఇంప్రెషన్ ఎవ్రీ టైమ్ బీ యునిక్ సో ఎందుకు నేను చెప్తున్నాను అంటే ఇవి చాలా 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 ప్యాషనేట్గా ఉండాలి అయితే ఇక ఉన్నటువంటి మూడు నిమిషాల్లో ముచ్చటగా చెప్తాను సెల్ ఫోన్ క్రికెట్ సినిమా దీస్ ఆర్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ థింగ్స్ సెల్ ఫోన్ నుంచి మీరు నేర్చుకోవాలి ఏమిటి అంటే సెల్ ఫోన్ని ఎంతసేపు యూస్ చేయాలి రోజుకి కేవలం ఆరు సార్లు మాత్రమే మీరు సెల్ ఫోన్ చూడండి మీకు ఎంత టైం ఆదా అవుతుందో గుర్తుపెట్టుకోండి ఏమి మీరేమి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో లేరు ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్లో లేరు లేకపోతే టెలిఫోన్ ఆపరేటర్ కాదు మనకంత అత్యవసరం ఏముంది లేదు అవసరం లేదు ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పని లేకపోవడం వల్ల మనకి వచ్చేటువంటి కలిగే భావనలు మాత్రమే yes it can be done gullo veltunappudu mobile phone off cheyyam somvari darshanam kelinappudu mobile phones anni baithe untayi lekapothe enta daridram untundante akada om namo narayana kaadu ee solul anta vinalsi ostundi so cell phone is an extraordinary device but unfortunately nobody remembers who has invented cell phone evaru martin cooper గ్రహం బెల్ అనేటువంటి వాడు ఒక ఇన్వెన్షన్ చేస్తే ద నెక్స్ట్ ఇన్నోవేషన్ ఈజ్ ఇది ఏమిటిది అద్భుతమైనటువంటి పరికరం దాన్ని ఏమంటారు సెల్ ఫోన్ ప్రపంచంలో ఏ వింతలు ఏమున్నాయో నాకు తెలియదు కానీ అరచేతిలో స్వర్గం ఉన్నాయని మహానుభావుడు ఎవరో కానీ అరచేతిలో స్వర్గం ఇదేనండి ఇదే ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఈ అరచేతిలో స్వర్గం అనేటువంటిది ఇక్కడ కూర్చొని మీరు మ్యాచ్ చూడవచ్చు ఇక్కడ కూర్చొని తెలుసుకోవచ్చు అని తెలుసుకోవచ్చు బ్లడ్ ఎలా ఇవ్వాలో చెచ్చు ఎలా పొడి చేస్తే మనిషి ఎలా గెలగెలాడుకుంటాడో చూడొచ్చు లేకపోతే శాంతిగా ఉండడానికి మంత్రాలు వినొచ్చు లేకపోతే అశాంతిగా ఉండడానికి మంత్రాలు వినొచ్చు గన్ను పౌడర్ ఎలా తయారు చే వినొచ్చు అన్నీ ఉన్నాయి దీంట్లో కానీ యూస్ చేసుకోవడంలోనే మన దగ్గర కత్తి ఉంది కదా అని ఎలా పడితే అలా ఉపయోగించకూడదు కదా ఆ కత్తి ఏమిటి అంటే మీ యాటిట్యూడ్ అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ నాకు ఇష్టమైన దాంట్లో సినిమా అండ్ క్రికెట్ ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడితే అక్కడున్న హీరోలు అందరూ ఓవర్ నైట్ కాలేదు నేను ఒక విషయం చెప్తాను ఒక డైలాగ్ చెప్పడానికి వాళ్ళు ఎంత గ్రహణ శక్తి ఉండాలి ఎంత ఏకాగ్రత ఉండాలి రెండు మూడు పేజీలను ఒకేసారి చదివేసి అర్థం చేసుకొని ఆ సీన్ చెప్పిన తర్వాత అలా అలవోకగా చెప్పేవారట కృష్ణ గారు ఎన్టీ రామారావు గారు మరి అది ఎంత గొప్ప శక్తి ఈరోజు ఇండస్ట్రీలో మాట్లాడుకుంటారు మరి క్రికెట్ గురించి ఆలోచించండి వాళ్ళ ఎంత డిసిప్లిన్ నిన్న నేను ఎరగదీశా మనం షమీ ఫైనల్లోకి వచ్చాం కదా ఇప్పుడు కదా నేను అనలేదు సాక్షి వాళ్ళు చాలా మంచి టైటిల్ పెట్టారండి షమీ ఫైనల్ అని ఐ లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్ అయితే ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే ఎంత అత్యద్భుతంగా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత 
షమీ రావడానికి లేకపోతే కోహ్లీ తన ఫిఫ్టీయత్ వన్ డే సెంచరీ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పంతొమ్మిది వరల్డ్ కప్లో తొమ్మిది ఒకటి ఒకటి అంటే మన కోహ్లీ చేసినటువంటి పడుగులు తొమ్మిది ఒకసారి ఒకటొకసారి ఇంకోటి ఒకసారి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీయత్ సెంచరీ తీసుకున్నాడు అంటే మనం ఫెయిల్యూర్ మేనేజ్మెంట్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అది మనకి చాలా ముఖ్యం అవుతాయి ఈవెన్ వండర్ఫుల్ బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ అవుతున్నప్పుడు నేనెంత అనుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి అలా జరుగుతుంది దాన్నే ప్రారంభం అంటాం అదే భగవంతుడి లీల అంతకంటే ఇంకేమీ లేదు సర్వేజన సుఖినోభవంతు మీరు అద్భుతంగా మీరు కావాలి మంచివాళ్ళు కావాలి అని మనస్ఫూర్తిగా ఆశ ఆశీస్సులు అందచేస్తూ మీ అందరూ ఎంతో ఉన్నత పదంలోకి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని కోరుకుంటూ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో నోబుల్ ప్రైజ్ తీసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అందరిలో అత్యద్భుతమైన శక్తిని ఆ పరమేశ్వరుడు ఇస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆ నటరాజమూర్తిని కోరుకుంటూ ఆ ఆదిత్యుడిని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను నమస్కారం ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలు మన మనసుకు హత్తుకునే విషయాలు చెప్పిన మన ద గ్రేట్ నేషనల్ ట్రైనర్ గారికి గివ్ మై బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఎలా ఇద్దాం మీ స్టాండింగ్ ఒవేషన్ ఢిల్లీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను యాజ్ ఎ ట్రైనర్ గాయ చాలాసార్లు ఒక మాట విన్నాను కానీ ఈరోజు నేను చూశాను అదేంటి అంటే ఒక స్పీకర్ కానీ ట్రైనర్ కానీ ఉండాల్సిన ఒక బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటి అంటే టైం మెయింటైన్ చేయడం అని నేను ఏదో సరదాగా సార్కి వచ్చి సార్ ఒక ట్వంటీ ఫార్టీ మినిట్స్ మాట్లాడండి సార్ అని చెప్తే ఆయన వెంటనే జోబిల్ నుంచి సెల్ ఫోన్ తీసి టైమర్ స్టార్ట్ చేసి పెట్టి అభిషేక్ గారు ఫార్టీ మినిట్స్ కంటే ఒక్క నిమిషం కూడా ఎక్కువ మాట్లాడని ఉన్నారు నాకు గబగబా భయమేసి సార్ చాలా అద్భుతంగా పిల్లలందరూ ఇంటున్నారు ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడండి అని చెప్పి నేను చెప్పాను రియలీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ గ్రేట్ స్పీచ్ సార్ గివ్ వన్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్